Hello, welcome. This is our study with Dashani Eurip's channel. We will see the current current affairs in February 23rd. We will see the current current affairs in our current affairs test. If you want to join in the description, you can join in the Telegram channel. If you want to join in the link, you can search the Telegram app and search for the study with Dashani. Now, in the current affairs, the first case is இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு தனியார் உழவு செயற்கை கோளை எந்த நிறுவனம் விண்ணில் செலுத்துகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ஸோ அமெரிக்காவின் எலான் மஸ்க்கு சொந்தமான ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் மூலமாக தான் நம்ம இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு தனியார் உழவு செயற்கை கோளானது விண்ணில் செலுத்தப்பட இருக்கு கவனிங்க இப்போ இந்தியாவிலே முதன்முறையாக உள்நாட்டிலே ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து உழவு செயற்கை கோளை உருவாக்கியிருக்கு ஸோ அந்த உழவு செயற்கை கோளை டெவலப் பண்ண நிறுவனம் எது அப்படின்னா டிஏஎஸ்எல் அதாவது டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் ஸோ இந்த செயற்கை கோள் இந்த டா டிஏஎஸ்எல் நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்கக்கூடிய இந்த முதல் உள்நாட்டின் தனியார் உழவு செயற்கை கோளை வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தோட ராக்கெட் மூலமாக விண்ணில் செலுத்துறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவின் பணக்காரரான எலான் மஸ்க்கு சொந்தமான நிறுவனம் தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அடுத்த ரீசன் யூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சமீபத்தில் தான் பார்த்தோம் உலகிலேயே முதன்முறையாக மரத்தாலான செயற்கை கோளை வந்து நாசா நிறுவனமும் ஜாக்சா நிறுவனமும் இணைந்து விண்ணில் செலுத்துறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்து எக்ஸ்போஸ் ஆர்ட் செயற்கை கோள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியிலேருந்து சுமார் அறநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஆதித்ய ஆயில் ஒன் இது வந்து சூரியனோட புறவெளி ஆய்வு செய்யறதுக்காக இஸ்ரோ அனுப்பிய முதல் விண்கலம் தான் ஆதித்ய ஆயில் ஒன் இந்த விண்கலத்தோட ஆயுட் காலம் எவ்வளோனா ஐந்து ஆண்டுகள் அடுத்து நிலவுல ஆய்வு களத்தை தரையிறக்கக்கூடிய முதல் தனியார் நிறுவனம் எது அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரோபேட்டிக் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனம் அடுத்து ஜி சார் டுவெண்ட்டி செயற்கை கோளை வந்து ஃபால்கன் நைன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தோட ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட் மூலமா விண்ணில் செலுத்துறதுக்கு இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருக்கு இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் சசி தரூருக்கு எந்த நாட்டின் உயரிய விருதான செவாலிய விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பிரான்ஸ் ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட உயரிய விருதான செவாலிய விருது வந்து காங்கிரஸ் எம்பி சசிதரூர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு சசிதரூர் கன்ஃபர்ட் செவாலிய டி லா லீஜியன் டி ஹானர் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான செவாலிய விருது வந்து சசிதரூர் அதாவது காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான சசிதரூர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்தியா பிரான்ஸ் இடையிலான உறவுகளை ஆழப்படுத்துறதுக்கு இவருடைய அயராத முயற்சிகளுக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளரும் கூட காங்கிரஸ் எம்பி மற்றும் எழுத்தாளரும் கூட நெக்ஸ்ட் ரீசன் நியூஸ் ஸோ இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டாவது ஞானபீட விருது வந்து குல்சார் மற்றும் ராம் பத்ராச்சாரியா ஆகியோருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து புகழ்பெற்ற கிராமி விருது அறுபத்தி ஆறாவது கிராமி விருதுகள் வந்து இந்த வருஷம் சமீபத்தில் வழங்கப்பட்டது ஸோ அந்த அறுபத்தி ஆறாவது கிராமி விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் முதல் இந்திய இசைக்குழு வந்து சக்தி குழு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமி விருதை வந்து வென்றிருக்கு இதுதான் முதல் இந்திய இசைக்குழு இந்த கிராமி விருதை பெற்ற முதல் இந்திய இசைக்குழு அடுத்து இந்தியாவின் பாரத ரத்னா பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ இந்த நான்கு உயரிய விருதுகளையும் வென்ற தமிழர் யார் அப்படின்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் அடுத்து ஈரோடில் இருக்கக்கூடிய பர்கூர் நாட்டு மாடி இன ஆராய்ச்சி மையத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய அளவிலான இன பாதுகாப்பு விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மத்திய அரசு வழங்கியிருக்கு மூன்றாவது கேள்வி சாந்தி பிரயாஸ் பன்னாட்டு அமைதிக்காக்கும் பயிற்சி எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நேபாளம் இப்போ நேபாளம் நாட்டின் காத்மண்டுவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாந்தி பிரயாஸ் பன்னாட்டு அமைதி காக்கும் பயிற்சியானது இப்போ தொடங்கப்பட்டிருக்கு கவனிங்க சாந்தி பிரயாஸ் இங்கே வந்து இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்கோம்னா இது நான்காவது பதிப்பு இந்த வருஷம் சாந்தி பிரயாஸ் பன்னாட்டு இராணுவ பன்னாட்டு அமைதி காக்கும் பயிற்சியோட நான்காவது பதிப்பு தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த சாந்தி பிரயாஸ் பன்னாட்டு அமைதி காக்கும் பயிற்சியை வந்து எந்த நாடு நடத்துது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேபாள நாட்டின் இராணுவம் மற்றும் அமெரிக்கா இந்தோ பசிபிக் கமாண்ட் தான் இந்த சாந்தி பிரயாஸ் பன்னாட்டு அமைதி காக்கும் பயிற்சியை நடத்துகிறாங்க ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய பன்னாட்டு பயிற்சி இதில் பதினேழு நாடுகளை சேர்ந்த ஆயிரத்தி நூறுக்கும் மேற்பட்ட இராணுவ வீரர்கள் வந்து பங்கேற்கிறாங்க ஸோ இதில் அந்த பதினேழு நாடுகள் சொன்னோம் இல்லையா இதில் நம்ம இந்தியாவும் ஒன்று நெக்ஸ்ட் ரீசன் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் நைட் விமானப்படை பயிற்சி வந்து இந்தியா பிரான்ஸ் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அடுத்து சஹியா கஜி கைஜின் இது வந்து கடலோர காவல்படை கூட்டு பயிற்சி இது இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையே மேற்கொள்ளப
அடுத்து டெசர்ட் சைக்ளோன் அது டெசர்ட் நைட்டு இது டெசர்ட் சைக்ளோன் டெசர்ட் சைக்ளோன் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு ராணுவ பயிற்சி இது வந்து எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையிலானதுன்னா இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு இடையிலான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி தான் டெசர்ட் சைக்ளோன் அடுத்து சதா தன்சிக் இது வந்து கூட்டு ராணுவ பயிற்சி இதுவும் கூட்டு ராணுவ பயிற்சி தான் இந்தியா சவுதி அரேபியாவிடையும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது எக்ஸசைஸ் சைக்ளோன் வந்து இந்தியாவுக்கும் எகிப்து நாட்டுக்கும் இடையிலான கூட்டு சிறப்பு படை பயிற்சி ஸோ என்ன பயிற்சி நோட் பண்ணிக்கோங்க ராணுவ பயிற்சி சிறப்பு படை பயிற்சி அந்த மாதிரி அடுத்து மீலன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து இப்போ தொடங்கப்பட்டிருக்கு விசாகப்பட்டினத்தை தொடங்கப்பட்டிருக்கு இது இந்திய கடற்படை நடத்தக்கூடிய கூட்டு கடற்படை பயிற்சி அடுத்து வின்பாக்ஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி வின்பாக்ஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மேலும் இந்த வருஷம் இந்த வின்பாக்ஸ் கூட்டு ராணுவ பயிற்சியோட நான்காவது பதிப்பு நடைபெற்றிருக்கு வியட்நாமில் அடுத்து நான்காவது கேள்வி பாகிஸ்தானில் பஞ்சாப் மாகாணத்தின் முதல் பெண் முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ளவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மரியம் நவாஸ் இப்போ பாகிஸ்தான் நாட்டில் பனிரெண்டு கோடி மக்கள் தொகையை கொண்டது தான் இந்த பஞ்சாப் மாகாணம் இந்த பஞ்சாப் மாகாணத்தோட முதல் பெண் முதலமைச்சராக மரியம் நவாஸ் அவர்கள் வந்து பொறுப்பேற்க இருக்காங்க கவனிங்க இப்போ பாகிஸ்தான் நாட்டோட பஞ்சாப் மாகாணத்தோட முதல் பெண் முதல்வராக மரியம் நவாஸ் வந்து பொறுப்பேற்கிறாங்க ஐம்பது வயதான மரியம் நவாஸ் பொறுப்பேற்கிறாங்க ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னா முன்னாள் பிரதமர் பாகிஸ்தான் நாட்டோட முன்னாள் பிரதமரான நவாஸ் ஷெரீஃபோட மகள் தான் இந்த மரியம் நவாஸ் அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வி ரைசினா உரையாடலின் எத்தனையாவது பதிப்பு புதுதில்லியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்பதாவது பதிப்பு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது புதுதில்லியில் வந்து இந்தியாவின் முக்கியமான மாநாடான ரைசினா உரையாடலானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் ரைசினா உரையாடல் இது வந்து இந்தியாவின் முதன்மையான மாநாடாக கருதப்படுது ஸோ இந்த ரைசினா மாநாடு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி இருபத்தி ஓராம் தேதி தொடங்கப்பட்டு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் நடைபெறும் ஸோ இது எங்கே தொடங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா புதுதில்லியில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த வருஷம் நடக்கிறது வந்து ஒன்பதாவது பதிப்பு இந்த ரைசினா உரையாடல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுலேருந்து நடத்தப்பட்டு வருது ஸோ இந்த ரைசினா உரையாடலில் வந்து மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் உரையாற்றிய போது இப்போ யூஎன்எஸ்சி அதாவது யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அதாவது ஐநா ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா வந்து நான்கு முறை உறுப்பினராக இருந்திருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் மொத்தமாக பதினைந்து உறுப்பு நாடுகள் இருப்பாங்க அதில் பத்து வந்து நிரந்தரமற்ற உறுப் உறுப்பு நாடு ஐந்து வந்து நிரந்தரமான உறுப்பு நாடு ஸோ இதில் வந்து இந்தியா நான்கு முறை நிரந்தரமற்ற உறுப்பு நாடாக ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி இருந்தும் இந்தியா இன்னும் நிரந்தர உறுப்பு நாடாக சேர்க்கலை அது தொடர்பாக அவர் சொல்லியிருப்பார் பேசியிருப்பார் இந்த மா ரைசினா உரையாடலில் நெக்ஸ்ட் ரீசன் நியூஸ் இப்போ சமீபத்தில் ஜெர்மனி நாட்டின் மியூனிக் நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாவது சர்வதேச பாதுகாப்பு மாநாடு நடைபெற்றது இது வந்து மியூனிக் பாதுகாப்பு மாநாடு அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அடுத்து காப் டுவெண்ட்டி அதாவது உலக பருவநிலை பாதுகாப்பு மாநாட்டோட இருபத்தி எட்டாவது பதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் துபாயில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் நடைபெற்றிருக்கு அடுத்து ஒப்பெக் கூட்டமைப்போட கூட்டமைப்புலேருந்து அங்கோலா நாடு இப்போ வெளியேறிருக்கு ஒப்பெக் அப்படிங்கிறது கச்சா எண்ணெயை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளோட கூட்டமைப்பு தான் ஒப்பெக் அடுத்து ஆறாவது கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிறுதானிய சத்து மாவு பானம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கர்நாடகா ஸோ இப்போ கர்நாடகா மாநிலத்தில் தான் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து சிறுதானிய சத்து மாவு பானம் வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க கவனிங்க இப்போ கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக மாநிலத்தில் படிக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து சத்து மாவு பானம் வழங்கப்படும் அதாவது ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் பள்ளி மாணவர்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் பேருக்கு வந்து சிறுதானிய சத்து மாவு பானம் வழங்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து சத்துங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த முன்னெடுப்பு எடுக்கிறாங்க ஸோ ஏற்கனவே கர்நாடக மாநிலத்தில் வந்து பால் வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வாரத்தில் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை முட்டையும் வழங்கியிருக்காங்க ஸோ அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சத்து மாவு பானம் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாநிலத்தோட முதலமைச்சர் சித்தராமை அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காரு அடுத்து கர்நாடக மாநிலத்தோட ஆளுநராக இருப்பவர் யாருன்னா தாவர் சந்த் கெலாட் அடுத்து கேபிட்டல் தலைநகரம் எது அப்படின்னா பெங்களூரு இதை நியூஸ் இப்போ கர்நாடக மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யுவ நிதி திட்டமானது செயல்படுத்தப்படுது யுவ நிதி திட்டம் அப்படிங்கிறது கர்நாடக மாநிலத்தில் படித்துட்டு பட்டதாரிகளாக வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்காக தான் இந்த திட்டம் தொடங்கியிருக்
அடுத்து காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலை உணவு திட்டம்ங்கிறது அரசு தொடக்க பள்ளிகளில் வந்து மாணவர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருது ஸோ இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரசு உதவி பெறும் தொடக்க பள்ளிகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாற்பத்தி மூன்று அரசு சேவைகளை மக்களோட வீட்டு வாசல்ல வழங்கும் வகையில் பகவன் மான் சர்க்கார் துகாதே துவார் அப்படிங்கிற திட்டமாக வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து தெலுங்கானா மாநிலத்தில் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் வந்து இலவசமாக பயணிக்கும் வகையில் மகாலட்சுமி திட்டமானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தில் வந்து கிராமப்புறங்கள்லேருந்து நகர்ப்புற பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் குறைந்த கட்டணத்தில் அதிநவீன பஸ் சேவை தொடங்கப்பட்டிருக்கு அந்த சேவையோட பேர் தான் லட்சுமி பேருந்து சேவை இது வந்து ஒடிசா மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஏழாவது கேள்வி புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுதும் முறையை எந்த வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்காக மாணவர்களுக்கு சிபிஎஸ்இ தொடங்க உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்பது முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிபிஎஸ்இ சிபிஎஸ்இ அப்படின்னா சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் அதாவது மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் இந்த சிபிஎஸ்இ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதுலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுதும் முறை அதாவது ஓபி ஓப்பன் புக்ஸ் எக்ஸாம் ஓப்பன் புக் எக்ஸாம்ஸ் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்துவதாக தெரிவிச்சிருக்கு நீங்க புத்தக புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுது முறை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதுலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அவங்களுடைய கையேடுகள் புத்தகத்தை பயன்படுத்தி ஆண்டு தேர்வு நடத்துறதுக்கு சிபிஎஸ்இ முடிவு பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த புத்தகத்தை பயன்படுத்தி தேர்வு எழுது முறை பார்த்தீங்கன்னா வர நவம்பர் மாதம் தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சோதனை அடிப்படையில் ஒரு சில பள்ளிகளில் மட்டும்தான் இந்த முறையானது தொடங்கப்பட இருக்கு இந்த புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுது முறை ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைமில் வந்து தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ அதே முறையை வந்து ஒன்பதுலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் அதாவது சிபிஎஸ்இ செயல்படுத்த உள்ளதாக தெரிவிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதுக்காக புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுத வைக்கிறாங்க அப்படின்னா மாணவர்களோட நினைவாற்றலை டெக்ஸ் பண்ற டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த தேர்வு கிடையாது இவங்களுடைய திறனை வந்து மேம்படுத்தணும் அவங்களுடைய திறனை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த தேர்வு நடத்துவதாக சிபிஎஸ்இ தெரிவிச்சிருக்கு எட்டாவது கேள்வி பிரதமரின் கிசான் சம்பதி கேந்திரங்கள் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நான் நீங்கள் பிரதமரின் கிசான் சம்பதி கேந்திரங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா விவசாயிகளுக்கு அனைத்து பொருட்களையும் வாங்குவதற்கான ஒரு இடமாக தான் இந்த பிரதான் மந்திரி பிரதமரின் கிசான் சம்பதி கேந்திரங்களானது தொடங்கப்பட்டது எப்போனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விதை வாங்குறது அடுத்து உரங்கள் வாங்குறது இந்த மாதிரி விவசாயத்துக்கான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்துல கிடைக்கும் வகையில் தான் இந்த கேந்திரங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு நீங்க பிரதம மந்திரி பிரதமரின் கிசான் சம்பிரதி கேந்திராக்கள் ஸோ ரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அமைச்சகத்தின் கீழ் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த கேந்திரங்களானது அமைக்கப்பட்டது கேந்திரங்கள்னா கடை ஒரு ஷாப் மாதிரி இருக்கும் அங்கே வந்து உரங்கள் கிடைக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விதைகள் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி விவசாயத்துக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களுமே பன்முக சேவைகளும் வழங்கும் வகையில் தான் இந்த கேந்திரங்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் குஜராத் மாநிலத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருக்காரு ஸோ அந்த பயணத்தின் போது தான் அவர் வந்து இந்த நிறைய விஷயங்கள் விவசாயிகளுக்காக நம்ம நாட்டில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு எல்லாமே முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிறு விவசாயிகளுக்காக நம்ம நாட்டில் வந்து எட்டாயிரம் விவசாய உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் இது வரைக்கும் தொடங்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து கோவர்தன் திட்டத்தின் கீழ் உயிரி எரிவாயு உற்பத்திக்காக பசுஞ்சானம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருக்கு செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து கால்நடைகளை வந்து நோய் தாக்குதல்லேருந்து மீட்கிறதுக்காக பதினைந்தாயிரம் கோடியில் தடுப்பூசி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அது இப்போ பார்த்தோம் பிரதமரின் கிசான் சம்பிரதி கேந்திரங்கள் வந்து விவசாயிகளுடைய பன்முக சேவையை வந்து பெரும் வகையில் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது செயல்படுத்தப்படுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து அடுத்து கிராமப்புறங்களில் மைக்ரோ மைக்ரோ ஏடிஎம்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு விவசாயிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரூபே கடன் அட்டைகள் வழங்கும் திட்டமானது இப்போ பரிசோதனை அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருது அடுத்து பால்வளத்துறை பத்தி பார்த்தோம்னா பால்வளத்துறையில பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஆறு சதவீதம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் பாத்தீங்கன்னா பால்வளத்துறை இந்த துறையில வந்து ஒட்டுமொத்த வருமானமானது பத்து லட்சம் கோடியாக இருக்கு எத்தனை கோடி பத்து லட்சம் கோடியா இருக்கு இந்த பால்வளத்துறையில பெண்களோட பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது எழுபது சதவீதமா இ
ஸோ முதல் இடத்துல வந்து அமெரிக்கா இருக்கு இதான் உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் கொண்ட நாடு ரெண்டாவது இடத்துல சீனா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் இந்த ரெண்டாவது இடத்துல வந்து ஜப்பான் தான் இருந்தது சீனா வந்து ஜப்பானை முந்தி இரண்டாவது இடத்த பிடிச்சது அதுக்கப்புறமா மூன்றாவது இடத்துல ஜப்பான் இருந்து வந்த நிலையில இப்போ ஜப்பான் பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஜப்பானோட ஜிடிபி வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி பார்த்தீங்கன்னா நான்கு புள்ளி இரண்டு ட்ரில்லியன் டாலராக பதிவாயிருக்கு ஜெர்மனி பார்த்தீங்கன்னா நான்கு புள்ளி ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலர் ஜிடிபியோட மூன்றாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு நம்ம இந்தியா ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் கொண்ட நாடாக நம்ம இந்தியா இருக்கு ஸோ இதை விட நம்ம இந்தியா விரைவில் ஜப்பான் இடத்த பிடிக்கும் நான்காவது இடத்த பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பத்தாவது கேள்வி மைதேயி சமூகத்தினர் கீ கண்ட எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மணிப்பூர் ஸோ மணிப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் அதாவது பெரும்பான்மையா இருக்கிறவங்க வந்து மைதேகி சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இப்ப சமீபத்துல கூட பார்த்திருப்போம் மணிப்பூர்ல வந்து கலவரம் நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மைதேகி சமூகத்தினருக்கு வந்து பழங்குடியினர் அந்தஸ்து வழங்குவது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தது மணிப்பூர் உயர் நீதிமன்றம் ஸோ அந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தான் அங்கே பெரிய கலவரமே நடந்துச்சு மணிப்பூர்ல பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடிய மைதேகி சமூகத்தினர் வந்து பழங்குடியினர் பிரிவுல சேர்ப்பது குறித்து பரிசீலனை செய்யறதுக்கு மாநில அரசுக்கு அந்த மாநில உயர் நீதிமன்றமானது உத்தரவிட்டிருந்தது ஸோ இந்த உத்தரவுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா மைதேகி சமூகத்தினருக்கும் குகி பழங்குடியினருக்கும் இடையே வந்து பெரிய கலவரமே ஏற்பட்டது அதுல நிறைய பேர் வந்து உயிரிழந்தாங்க ஏன்னா அங்க வந்து ரொம்ப சிறுபான்மையினரா மணிப்பூர் மாநிலத்துல சிறுபான்மையினரா இருக்கவங்க தான் குகி நாகா ஆகிய பழங்குடியினர் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ பழங்குடியினர் பட்டியலில் அவங்கள சேர்த்துறாங்க மைதேகியை சேர்த்துட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய இடஒதுக்கீடு வந்து கம்மியாகும் ஸோ இவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பெரிய ஒரு கலவரமே ஏற்பட்டது இப்போ இந்த தீர்ப்பை வந்து எகைன் அதாவது திரும்ப பெறுவதாக உயர் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு இவ்வளோ பெரிய கலவரத்துக்கு காரணமான அந்த மைதேகி சமூகத்தினரை பழங்குடியினர் பிரிவில் சேர்ப்பதற்காக உச் உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை திரும்ப பெறுவதாக அந்த உயர் நீதிமன்றம் இப்போ தெரிவிச்சிருக்கு ஷார்ட் நியூஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தமிழ் அறிஞர்கள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தமிழ் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு வந்து தமிழ் வளர்ச்சித்துறை விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு இதில் தமிழ் தாய் விருது வந்து திருப்பூர் தமிழ் சங்கத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு சீப்பா ஆதித்தனார் திங்கிழிதல் வந்து முல்லைச்சரம் இதழுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இது இந்த இதழோட ஆசிரியர் யார்னா பொன்னடியான் கவிஞர் பொன்னடியான் அடுத்து கோவையில் பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் நூலகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு அடுத்து மின் விபத்துனால உயிரிழக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய இழப்பீட்டு தொகை பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஐந்து லட்சத்துல இருந்து பத்து லட்சமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிதியமைச்சர் தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தன்னார்ஸ் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியினரோட ஐநூத்தி இருபத்தி ஒரு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விருதுகள் வந்து நூறு கோடியில சீரமைக்கப்படும் அப்படின்னு தங்கம் தன்னார்ஸ் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச கடல் பகுதியில இருந்து இத்தாலியால் மீட்கப்படக்கூடிய அகதிகளை வந்து அல்பேனியா நாட்டோட முகாம்கள்ல தங்க வைத்திருப்பதற்காக அந்த நாட்டுல வந்து ஒப்பந்தத்துக்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு அடுத்த ரிவிஷன் பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு தனியார் உளவு செயற்கைக்கோளை எந்த நிறுவனம் விண்ணில் செலுத்துகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் சசி தரூருக்கு எந்த நாட்டின் உயரிய விருதான செவாலிய விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பிரான்ஸ் மூன்றாவது கேள்வி சாந்தி பிரயாஸ் பன்னாட்டு அமைதி காக்கும் பயிற்சி எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நேபாள நாட்டின் காத்மண்டுல நான்காவது கேள்வி பாகிஸ்தானில் பஞ்சாப் மாகாணத்தின் முதல் பெண் முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ளவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மரியம் நவாஸ் ஐந்தாவது கேள்வி ரைசினா உரையாடலின் எத்தனையாவது பதிப்பு புதுதில்லியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்பதாவது பதிப்பு ஆறாவது கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிறுதானிய சத்து மாவு பானம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கர்நாடகா ஏழாவது கேள்வி புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுதும் முறையை எந்த வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சிபிஎஸ்இ தொடங்க உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்பது முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எட்டாவது கேள்வி பிரதமரின் கிசான் சம்ருதி கேந்திரங்கள் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிர
See Germany. Patada Kelvi, my day he is a Muthanar Kilkanda in the Maitudan Toda Buddha Hill. Answer option C, Manipur. So, this is the current affairs video. If you video, you can start the channel and start the channel. You can start the batch of the start. You can start the detail in the description. You can start the contact number. You can start the batch of the contact number. You can start the contact number. You can call the contact number. You can text the contact number. If you the video, you like share the video. If you are subscribed to the channel, subscribe to the channel.